Yama Orchid akan berbagi pengalaman dalam e, memanfaatkan batang anggrek yang sudah tidak ada daunnya e, untuk pengembang biakan anggrek. Nah, sahabat anggrek pasti di rumah punya rumpun anggrek seperti ini. Di sini sudah kita temukan banyak batang anggrek yang sudah tidak ada daunnya. Nah, pada umumnya kondisi seperti ini didiamkan saja oleh teman-teman e, sahabat anggrek sehingga hanya akan tumbuh tunas satu seperti ini atau bisa juga muncul keki di dahan atas seperti ini. Nah, teman-teman, saat ini untuk memanfaatkan batang anggrek yang tidak berdaun ini saya akan berbagi tips. Di sini saya telah menyiapkan batang anggrek yang sudah saya pisahkan dari rumpun. Di sini batang anggrek sudah tidak ada daunnya. Akarnya sudah saya bersihkan di mana akar-akar yang tua yang tidak hijau lagi saya potong, saya bersihkan. Nah, di sini kita juga memerlukan pecahan genting atau pecahan bata. Di sini saya menggunakan pecahan genting ya, sahabat anggrek. Nah, kita memerlukan gelas plastik. Gelas plastik ini sebagai wadahnya. Kita masukkan genting ke dalam wadah secukupnya. Kita bisa tata. Nah, setelah itu kita masukkan air. Kita masukkan air secukupnya. Nah, segini saja sahabat anggrek. Yang penting eh, genteng yang ada di sini sudah basah. Nah, kita masukkan batang. Siap kita masukkan di sini. Pastikan kondisi batang kuat ya sahabat anggrek sehingga tidak gampang roboh. Seperti ini kita diamkan. Nah, untuk menunggu pertumbuhan tunas baru pada batang ini, kita memang memerlukan waktu yang cukup e, untuk memperoleh e, tunas yang seperti ini. Teman-teman lihat, di sini sudah muncul tunas sekitar 1 cm. Kemudian juga sudah tumbuh akar, ini kita memerlukan waktu sekitar satu bulan. Kita juga perlu memperhatikan ketersediaan air. Jadi batang yang kita masukkan ke dalam wadah ini e, tidak terendam ya teman-teman. Jadi kita cukup e, memperhatikan e, posisi genteng ini basah. Batang tidak terendam karena kalau batang terendam akan mengakibatkan busuk. Nah, kemudian kita bisa uh, melihat juga untuk posisi tunas yang sudah kita tanam sekitar 2 bulan seperti ini. Sudah sekitar 2 cm. Kemudian ini uh, untuk tumbuh tunasnya sekitar tiga bulan teman-teman jadi pertumbuhan tunas ini kira-kira e, sekitar 1 sampai 2 cm dalam satu bulan nah ini saya juga akan memperlihatkan hasil e, pertumbuhan tunas yang e, sudah 4 bulan di sini e, dapat kita lihat daunnya sudah Cukup banyak, ada empat daun. Nah, ini saya juga menambahkan e, batang kayu. Jadi, apabila nanti sewaktu-waktu sahabat anggrek ingin memindahkan ke pot yang dengan ganti media, media dengan arang, ini sudah siap dipindahkan. Nah, dari ini sahabat anggrek e, 
mudah-mudahan bisa uh, menambah uh, sahabat anggrek dalam perkembangbiakan anggrek. Semoga bermanfaat sahabat. Dadah sahabat anggrek.